大家好，欢迎来到云大家，但是云大吉。在两千年的时候啊，四川省有一个特殊的黑社会组织，他们大多都是在校的中学生，占据了一方山头，作为根据地，组织发展到了将近一百人，偷腊肉、偷小鸡，还把人家的牛给牵走了，期间还伤人。总之呢，但凡是和正常人沾点关系的事啊，他们都不干。最后因为老大自己飘了，被警方发现了老巢并捣毁。这到底是怎样的一个黑帮，才能干出如此龌龊的行为？那这个黑帮又是怎么成立的？又是怎样发展的？啊，接下来我们就把时间拉回到两千零一年。哎，稍等一下，呃，上次有留言跟我说啊，说伊大吉你为什么拉时间的时候总总是总是这么拉啊？那今天我们就不这么拉了，换一种形式，嗯，我们拉这边好了。两千零一年一月份开始，在四川泸县的嘉明镇。突然开始变得有些不太平，发生了很多违法事件。一位个体商贩无缘无故的就遭到几名正在吃饭的小青年殴打，还被砍伤了右臂。民众在家织布的时候，突然闯入几名陌生男子，不由分说上前就打，把这一家主人给打伤。这还没完，还在院子里把人家养的小鸡给抓走了。更多发生的是偷盗事件，有人家里晾的一百多斤腊肉被盗，牛也被人牵走。还有的家里电视机和价值不菲的 VCD 影碟机也被盗，不仅个人家里，就连当地供销社也发生了失窃。案发后呢，供销社的人员马上到派出所进行报案。警方询问呢，案发前一天门窗是不是都锁好了？报案人员说，没错啊，这每天下班门窗是闭锁无疑。但目前的问题就是，锁好的铝合金窗也被偷走了。那这让警方感到匪夷所思，那这是什么贼呀？怎么做到如此没有底线呢？就马上到现场进行查看。那果然啊，该单位的十余扇窗子全都不翼而飞。最主要的是啊，发现了这起案子和之前事件的共同点。案发现场都有犯罪嫌疑人留下的字条，上面写着俩字：债主。那据警方调查了解呢，受害人或者是受害单位均没有与人产生债务纠葛，也没有负债情况。就算是作为债主来催收债务啊，也应该有个交涉的过程。不能直接就拿人财产啊，所以这个字条就莫名其妙，就很短的时间接连发生了多起失窃和抢劫案件，并且还留下了特定的字条，在当地还是造成了较大的影响，也是对司法的公然挑衅。那警方就开始着重调查，基于对方如此嚣张，所以做好了打硬仗的准备啊。但事实上这一仗其实也不是很硬，案件的侦破顺利程度出乎了所有人的预料，因为受害人都没有债务问题，却收到债主的字条。而就在不远的云景山上，有一座古寨，很少有人去。那会不会是犯罪分子玩了一个谐音梗呢？啊，他们是故意采用了债主的谐音，写成债主。但没有听说那个寨子里面有什么债主啊啊，原本就是这么一个简单的猜疑，但抱着试试看的态度啊，就到那个古寨去确认一下。可到了以后还真有收获，也对古寨周边的居民做了简单的调查。证实了在古寨中确实有一批可疑人员，警方就开始蹲点埋伏，发现这伙人基本就是昼伏夜出，虽然是空手出去的，但回来的时候却总能带着一些鸡鸭鱼肉、食品和彩电等物品。马上就决定展开了抓捕，一举拿下了这个抢劫盗窃的团伙，人赃并获。还发现这个团伙是具有黑社会性质的，并且有一个很响亮的名字，叫新龙会。那古寨中的几间废弃房屋就是他们根据地，而且是租的啊。其中有五人为该组织的核心成员：首领谢腾军，二十岁；小名谢二娃，绰号做山雕；组织创始人负责当老大；老二江波，十八岁，绰号狐狸，协助帮会的整体运营；老三李宗健，十六岁，绰号雪豹，分管外交，并全权负责带领帮会人员对外打架；老四钟伟，十六岁，绰号狼圣。负责帮会财务和内部工作，老五唐亮十六岁，绰号狂刀，听这个绰号肯定就是负责武力输出了。啊，复古的帮派名称“接地气”的绰号，给了他们在外斗狠和违法乱纪的勇气。随着警方对几个人的审讯呢，也就搞清楚了这个新龙会的由来。这个做山雕谢二娃，初中没有毕业就辍学了，进了泸州纺织厂当修理工。两千年八月三日晚上，谢尔娃去纺织厂上夜班的途中发生了交通意外，骑着心爱的自行车被摩托车给撞伤，导致锁骨骨折，住院两个星期之后就在家休养。这时候呢，同样辍学在家的发小李宗健经常来探望，回忆他们小学玩游戏的时候啊，自建的帮派叫新龙会，越说越来劲啊，反正现在也不上学，那我们莫不如就把这个帮派重新搞起来如何？两个人是一拍即合。随后，李宗健拉来了自己的其他三位好兄弟江波、钟伟、唐亮。两千年九月十六日晚，四川泸县嘉明镇马岩村佛岩山的佛庙中，在烛光的映衬下，五人在菩萨面前歃血为盟，结为一心兄弟。按年龄排序，谢二娃自然成为了老大。
，新轮会在当地众多帮派林立的环境中正式登场啊。他们为了让这个组织可以长久的发展下去，还设定了很多规矩。新轮会的宗旨：发展兄弟，对抗异己。新轮会的愿景：兴办茶馆酒店，让兄弟们过得更好。新轮会的暗号。一九八零一零二是老大做山雕的生日，他们还制定了苛刻的入会条件。那首先重中之重，你必须要人品好，耿直讲义气，不能出卖帮会啊！必须有本会成员介绍入会才接纳，绝对听老大的指令。重点是必须按月交纳五元至十元不等的帮费，那然后再走一个签名按手印的入会流程，才能正式成为新龙会的成员。那刚才提到当地的帮派林立，社会上有很多不良少年。在校的学生就经常受到这些不良少年的骚扰与欺凌，他们也需要一个势力作为自己背后的保护伞。那新轮会就抓住这个机会，迅速扩张势力，加入我就罩着你，以此为理由吸纳大批学生进入帮会。短短三个月时间，帮派成员增至九十七人，年龄最长的老大朱山雕二十岁，普通成员大多是十四到十六岁。他们形成了一套完整的发展思路，并且有严格的行为准则，称之为二十条帮规。这内容包括不准贩毒、吸毒，不准与其他帮会结交往来之类。帮会成员人数达到高峰时，新龙会在附近一个废弃的砖瓦厂里面举行了规模较大、有几十人参加的入会仪式。那随着帮会势力逐渐壮大，最现实的问题也就摆在了眼前，就是太穷了啊！帮费大多因为会员的经济状况，你就收不上来。那成立了好久，只收上来七十多块钱，那没有资金的保障啊！堂堂的新龙会老大出门，就毫无牌面可言。那最重要的是，开茶馆、酒店的愿景就根本就没有希望实现。那怎样才能完成原始资本的积累呢？啊，经商议，增设一个部门叫“神偷堂”，特约了因盗窃多次被教育的邱小林入会，并由他任堂主。主要业务就是用偷窃来筹集资金，以维持帮会的运营啊。那当地的帮会除了新龙会之外，还有飞鹰帮、飞龙帮和小燕帮等等。为了迅速在各大帮派中崛起啊，座山雕感受到了提升帮派战斗实力的紧迫性，集齐一处具有隐蔽性的练兵场所，和帮会的几名高层啊一起四处寻找之后，在距离嘉明镇五公里的明景山上找到一座古寨，这里有几间废弃的房屋，很少有人到这里，而且山高路远，崎岖难行，易守难攻。即便是以后帮会吃了败仗，也可以作为很好的避难场所，并且这里空气新鲜，适合长时间驻扎。于是这里就成了新轮会训练、打架和偷窃的根据地。而朱山雕就作为寨主，发布命令主导一切犯罪。为了验收训练效果啊，开始尝试各种犯罪活动。但是这些人的年龄所限，也干不出什么大事儿，最多干的也就是小偷小摸，然后和其他帮会打群架。那开篇所说的所有案件，就是这个时期发生的。短短的三个月时间，在当地拦路抢劫、盗窃财物。寻衅滋事、打架斗殴，在当地的学校和民众当中引起了强烈的不安和恐慌。随之而来的是坐山雕抑制不住的膨胀又兴奋的内心，决定在每次作案后呢留下特定的标记，借此机会扬名立万，也让其他帮会看到自己的作战实力。这也宣告天下啊，自己对此次事件负责，就安排在一线战斗的成员，每次作案后都要留下一张字条，上面要写俩字：债主。那不知道是这个成员实在文化有限，还是理解错了，竟然把字给写错了，写成了债主。但也就是他们留下的字条，才能这么快东窗事发。而在那个时间呢，坐山雕正准备打造多元化帮会，招纳一些女性成员入会，并挑选一个压寨夫人。那结果老窝却被警方发现，一举捣毁，新轮会也随之覆灭。这人们会疑惑啊，本是充满阳光的年纪，为什么有那么多人成为了帮会成员呢？结合到当时的时代背景，在当时的嘉明镇，娱乐匮乏。能让年轻人消磨时间的娱乐项目，无非两种：到录像厅看影片，或者是滑旱冰。而这种公共场合迎合了所有社会的三教九流，不同年龄段的人都在这里。一些心智不健全的未成年就很容易被影响，导致每一个青年人身上多少都有古惑仔的烙印。所以，校内和校外打架斗殴事件比较多，很多人为了寻求靠山保护，就误入歧途，去主动加入所谓的帮会。还有一部分是意识不到事件的严重性。在帮会成员的言语蛊惑下，半推半就的就加入了。那仿佛有帮会背景是一件很威风的事情，价值观都发生了扭曲，那就不会在意自己的对与错。结果就是更多的社会犯罪事件，更多的校园霸凌。新龙会有一定的组织形式，是典型的青少年团伙。青少年都有强烈的求同归属感，这是人的社会性质所决定的。他们遇到问题，选择相信帮派，而不是学校和正规部门。一部分原因是由于学校和社会啊一直强调学习知识，忽略了这个群体内心情感归属的需求，他们的错误抱团也难免会走上歧途。
。因为涉及人数众多啊，而且大多都是未成年，所以关于新龙会的案件卷宗厚达三百多页，记录了团伙的犯罪事实和多起打群架事件。由于新龙会的大部分成员都涉世不深，不少人呢也是出于寻求保护或者是寻求刺激，属于交友不慎，不带有犯罪目的和动机。那帮派成立也有一定的模仿性、冲动性和盲目性，对他们应该立足于教育和挽救，所以在法律上没有给定性为黑社会，但也难逃惩罚。两千零一年五月二十九日，卢县人民法院开始审理，这新龙会的五名骨干成员，年纪大的被判了劳动教养，年纪小的被判少年管教一到三年。其余所有成员都亲笔写了一份保证书，退出组织就可以继续回到正常生活。接受记者采访时，谢腾军坦白地说：“其实被抓了是个好事因为我发现这个会员多了之后呢，我的能力不够，管理困难。如果不被抓，新龙会的将来很难估计。但是可以肯定，会发生我也不能预料的大事。”那其实这个故事在那个时期是很具有代表性的。首先，人在那个年龄段的三观建设过程中，就是会被自己所处的环境所影响。阿丹根本都接触不到黑社会的年龄，是从哪来的奇怪想法呢？可以很负责任地说，大多都是因为一些与黑社会相关的影视作品，给正在成长的孩子们带来了负面的影响。那或许啊，这个电影的出发点是正确的，但是电影的拍摄技法所突出的重点却是本末倒置，助长了很多青少年的盲目崇拜和模仿。情谊两个字也被扭曲理解。而实不相瞒啊，我也曾在年少轻狂的时候啊，见到过身边很多人误入歧途，荒废了学业，耽误了青春，乃至危害社会，以为一般人在一起敢打敢拼就是闯荡江湖，殊不知啊，社会的残酷怎么可能仅仅用拳脚就能扫平呢？那现在来看，真正的黑社会又岂止是打打杀杀呢？啊，好了，以上就是本期的所有内容。看到最后，别忘了点赞和订阅，谢谢你了，拜拜。